ஹலோ எவ்ரி ஒன் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோன்னா குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் இதில் நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் அதாவது ஒன்றும் இல்லை ஒரு சட் டைம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு டேம் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கும் போது அதில் எப்படி நம்ம கரெக்டான ரூலை யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரூல் வந்து என்னென்னா போர்ட் மாஸ் ரூல் ஓகே வயது வச்சு தான் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் இப்போ போர்ட் மாஸ் ரூல்னால் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து இதுதான் போர்ட் மாஸ் ஓகேவா இப்போ பியோட டிரான்ஸ்ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்கெட்ஸ் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எதை ஒரு சம் எடுக்கும்போது அதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எதை பார்க்கணும்னா ப்ராக்கெட்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஓகேவா அப்படி பார்க்கும்போது ப்ராக்கெட்ஸ் வந்து எந்த ஆர்டரில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு முடிக்கணும்னா இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம வந்து ப்ராக்கெட்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் நம்ம பார்த்துட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து இந்த டேம்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் தான் நம்ம ப்ராக்கெட்ஸில் வந்து நம்ம க பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஓ ஓனா இல்லை ஆஃப் ஓகேவா அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஸோ ஆஃப் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டி ஃபார் டிவிஷன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆஃபுக்கு அடுத்து டிவிஷன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அடிஷன் அப்புறம் சப்ராக்ஷன் இந்த ஆர்டரில் நம்ம வந்து ஒரு சம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் ஓகேவா இதில் இன்னொன்று இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பார் அதாவது எப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நம்பர் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பின்றதுக்கு மேலே ஒரு பார் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை தான் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ வந்து இது பார்த்திங்கன்னா பிஃபோர் அப்ளை போர்ட் மாஸ் அதாவது போர்ட் மாஸ் ரூல் இந்த ரூல் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏதாவது ஒரு நம்பருக்கு மேலே பார் வந்து கண்டைன் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த சம கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணும் ப்ராக்கெட்ஸ் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ராக்கெட் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட் அதுக்கடுத்து தான் நம்ம இந்த ப்ராக்கெட் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஓகேவா இந்த ஆர்டரில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட் நெக்ஸ்ட்டு இது நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு போகணும் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஏதாவது ஒரு நம்பருக்கு மேலே நம்ம பார் வந்து கண்டன் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் இப்போ வந்து த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் இதை நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுவோம் மொத்தமாக இப்போ வந்து ஃபோர் வந்து நாம் மூணா பன்னெண்டு பதிமூணு பதிமூணு பை நாலு டிவைடட் பை இப்போ வந்து ஒன்று நாலு ஒன்று அஞ்சு பை நாலு மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ராக்கெட் நாலு அஞ்சு பை ரெண்டு மைனஸ் இப்போ வந்து இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் இதை பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும் கரெக்டாக ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா டுவெல் வரும் இப்போ வந்து மூணு மூணு மைனஸ் ரெண்டு டிவைடட் பை டுவெல் வரும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு பை நாலு அஞ்சு பை நாலு மைனஸ் ஒன் பை டூ டிவைடட் பை டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஒன் பை டுவெல் வரும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ப்ராக்கெட் வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எல்சிஎம் எடுக்கணும் டுவெல் வருது எல்சிஎம் ஓகேவா இதை வந்து சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஐயாயிரம் முப்பது டிவைடட் முப்பது மைனஸ் ஒன்று டிவைடட் பை டுவெல் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் டிவைடட் பை டுவெல் வரும் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த ப்ராக்கெட் ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டை முடிச்சாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் தான் நம்ம பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்குது ஸோ ஆனால் நம்ம வந்து டிவிஷன் பண்ணலை ஏன்னா நம்ம வந்து ப்ராக்கெட்ஸை ஃபஸ்ட்டு முடிக்கணுன்றனால நம்ம ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே வந்து ஃபஸ்ட்டு முடிக்கிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட் முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் வந்து நம்ம முடிச்சாகணும் ஓகேவா இல்லை முடிக்கும் போது ஃபஸ்ட் இதில் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டுவெண்ட்டி நைன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஃபைவ் பை ஃபோர் டிவைட் பை தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் வர
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிவிஷன் இருக்குது டிவிஷன் அவன் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் டிவிஷனை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி தலையிலாமல் எழுதிக்குவோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை ஒன்று வரும் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாங்க நாங்கு ஆறு நாங்க இருபத்தி நாங்க ஸோ பதிமூணு இன்ட்டு ஆறு ஸோ அந்த எவ்வளோ வரும்னா எழுபத்தெட்டு வரும் ஸோ செவன்ட்டி எயிட் இப்போ இந்த செவன்ட்டி எயிட் தான் இந்த சம்மோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் இந்த சீரீஸுக்கு சம் வந்து என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸட்ரா ஒன் டிவைட் பை நைன் இன்ட்டு டென் வருது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் நே அடுத்தடுத்த நம்பர் தான் வந்துட்டுருக்கு கரெக்டாக ஸோ இது வந்து என்னவாக இருக்கும் ஒரு சின்ன கெஸ்ட் தான் ஓகேவா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்சிஎம் எடுத்த மாதிரி இருக்கா எல்சிஎம் எடுத்து மேலே மைனஸ் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து ஒன்றா கிடச்சிருக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் சேம் எல்லாத்துக்கும் கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ நம்ம போட்டு பார்த்தோன்னா என்ன வரும் த்ரீ மைனஸ் டூ டிவைட் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ வருமா ஸோ வந்து ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை சிக்ஸ் வரும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஒன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ இதை நம்ம இப்போ தனித்தனியாக எழுதுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை நைன் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டென் ஓகேவா இப்படியே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் டிவைட் பை த்ரீ வந்து இதில் மைனஸில் இருக்குது இங்கே ப்ளஸில் இருக்குது இங்கே மைனஸில் இருக்குது இங்கே ப்ளஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து இதே மாதிரி போய்ட்டு இருக்கும்போது இது மைனஸ் ப்ளஸில் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி மைனஸில் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸாக நம்மளுக்கு வந்து கேன்சல் ஆகாத ரெண்டே ரெண்டு நம்பர் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ இது ரெண்டு மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகாமல் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ அதை பார்க்கும்போது இப்போ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டென்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டென் வரும் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை டென்னு இந்த டூவால் கேன்சல் பண்ணால் டூ பை ஃபைவ் வரும் ஸோ இந்த சீரீஸோட ஆன்சர் அதாவது ச வேல்யூ வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஃபைவ் தான் இதோட வேல்யூ ஓகேவா வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம் இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சட்டன் பெரிய பேர் ஆஃப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க கண்டிப்பாக அப்படி கிடையாது ஸோ சிம்பிள் ஓகேவா நம்ம வந்து என்னன்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த சட்டன் ஆஃபீஸ் ஒன் பை த்ரீ ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் உமன் ஓகேவா அப்புறம் ஒன் பை டூ ஆஃப் உமன்ஸ் ஆர் மேரிட் ஒன் பை டூ வந்து மேரிடாக இருக்காங்க அதாவது ஒன் பை த்ரீ உமன் ஒர்க்கரில் ஒன் பை டூ வந்து மேரிடாக இருக்காங்க அண்ட் ஒன் பை த்ரீ ஆஃப் மேரிடு உமன்ஸ் ஆர் ஹேவ் சில்ட்ரன் அதாவது ஒன் பை டூ மேரிடு உமனில் ஒன் பை த்ரீ வந்து சில்ட்ரன்ஸ் இருக்காங்க இஃப் த்ரீ பை ஃபோர் மென்ஸ் ஆர் மேரிடு அதாவது த்ரீ பை ஃபோர் வந்து மென்ஸ் வந்து மேரிடாக இருக்காங்க அதில் டூ பை ஃபோர் டூ பை த்ரீ ஆஃப் மேரிடு மென்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஓகேவா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் பார்ட் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் வித்தவுட் சில்ட்ரன் வந்து நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க இதை தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ டோட்டல் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ ஆஃப் வாஸ் உமன் ஒர்க்கர் அதாவது உமன் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஒன் பை த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க எதில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸில் ஒன் பை த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு வந்து உமன் ஒர்க்கர் ஸோ எக்ஸ் பை த்ரீ வந்து உமன் ஒர்க்கர்ஸோட கவுண்ட் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு அதாவது எத்தனை உமன் வந்து சில்ட்ரன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன் வந்து எத்தனை உமன்ஸுக்கு வந்து இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் உமன்ஸ் வந்து எத்தனை பேர் வேலை பார்க்குறாங்க எக்ஸ் பை த்ரீ வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் உமன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வேலை பார்க்கு
உமன்ஸ் வந்து சில்ட்ரன் எத்தனை உமன் வந்து சில்ட்ரனாக வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இதோட கவுண்ட் ஓகேவா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போகணும்னா மென்ஸ் வந்து எத்தனை பேர் மேரிடாக இருக்காங்க அவங்க எத்தனை பேருக்கு வந்து சில்ட்ரன் இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ வந்து மென்ஸோட கவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ மென்ஸோட கவுண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மளுக்கு எந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கல ஸோ நம்மளுக்கு இன்டெரக்டாக தெரியும் உமனோட கவுண்ட் வந்து எக்ஸ் பை த்ரீன்னு ஸோ டோட்டல் ஒர்க்கர்ஸ்லேருந்து உமனோட ஒர்க்கர்ஸ் வந்து நமக்கு மைனஸ் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிருவோம் ஸோ வந்து த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ தான் மென்னோட கவுண்ட்டு ஓகேவா இப்போ இந்த மென் கவுண்டில் எத்தனை பேர் சில்ட்ரன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சில்ட்ரன் ஹவ் எத்தனை பேர் மென்ஸ் வந்து சில்ட்ரன் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மென்ஸ் கவுண்ட் என்ன டூ எக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ ஓகேவா இதில் எத்தனை பேர் மேரிடு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை ஃபோர் வந்து மேரிடாக இருக்காங்க ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் எத்தனை பேருக்கு சில்ட்ரன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீ ஸோ டூ பை த்ரீ இதை வந்து இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா என்ன வரும்னா வந்து நான் எழுதிக்கிறேன் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு டூ டிவைட் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இப்போ அதை கேன்சல் பண்ணோன்னா த்ரீ கேன்சல் ஆயிரும் ஃபோர் பார்த்தோன்னா கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா எக்ஸ் பை த்ரீ தான் பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பை த்ரீ தான் மென்ஸ் வந்து சில்ட்ரன் வந்து இருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம உமன்ஸும் எத்தனை பேர் சில்ட்ரன் இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு மென்ஸும் எத்தனை பேர் சில்ட்ரன் இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வித்தவுட் சில்ட்ரன் எத்தனை பேருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து சில்ட்ரன் இருக்காங்கன்னு நம்ம ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டிவைட் பை எயிட்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ ஸோ அதை நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்சிஎம் எடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு இப்போ வந்து ஆறு மூணா பதினெட்டு வரும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸ் டிவைட் பை பதினெட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா செவன் எக்ஸ் டிவைட் பை எயிட்டீன் இப்போ இந்த செவன் எக்ஸ் டிவைட் பை எயிட்டின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஒர்க்கர்ஸுக்கு சில்ட்ரன் இருக்குன்னு கரெக்டாக ஸோ நம்மளுக்கு வந்து என்ன தேவைன்னா வித்தவுட் சில்ட்ரன் எத்தனை பேருக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ்லேருந்து சில்ட்ரன் எத்தனை பேருக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா எத்தனை பேர்த்துக்கு சில்ட்ரன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் சில்ட்ரன் வந்து எவ்வளோ பேர் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர்லேருந்து எத்தனை பேருக்கு சில்ட்ரன் வந்து இருக்கோ அதை மைனஸ் பண்ணுவோம் ஸோ செவன் எக்ஸ் டிவைட் பை எயிட்டீன் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா எயிட்டீன் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் டிவைட் பை எயிட்டீன் வரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லெவன் எக்ஸ் டிவைட் பை எயிட்டீன் ஸோ இப்போ இந்த லெவன் எக்ஸ் டிவைட் பை எயிட்டீன் அதாவது எப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸில் லெவன் பை எயிட்டீன் தான் நம்மளுக்கு வந்து வித்தவுட் சில்ட்ரனாக இருக்காங்க ஓகேவா இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் இது வந்து சம் பேசிக்ஸ் ஃபார்ம்லாஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரையும் நம்ம வந்து ஃபார்ம்லாஸ் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாஸ்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து டரைவ் பண்ண போகிறோம் நிறையா சம்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வந்து வேல்யூ வந்து ஒன் ஒன் செவன் இப்போ ஏபியோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி டிவைட் பை ஏ மைனஸ் பியோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அதை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி கரெக்டாக ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ தெரியும் ஒன் ஒன் செவன் ஒன் ஒன் செவன் ப்ளஸ் ஏபியோட வேல்யூவும் தெரியும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் செவன் வரும் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இவோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் வரும் ஓகேவா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு
ஸோ நம்ம இப்போ கிடைக்க வேண்டிய ரெண்டு வேலையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து டிவைட் பண்ணோம் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் பி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் இந்த டிஜிட்டுக்கு வந்து இந்த சம்முக்கு வந்து நம்ம வேல்யூ வந்து என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பார்த்தாலே தெரியுது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிம்பிளாக பண் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இதில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க காமனாக ரெண்டு வேல்யூ மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் த்ரீயை வந்து மூணு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்குவோம் ஏ கியூப்னு எடுத்துக்குவோம் மைனஸ் திருப்பி ஒரு மூணு டிஜிட்டை வந்து அதாவது இதோட டிஃப்ரெண்ட்டான வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மைனஸ் பி கியூப் டிவைட் பை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் த்ரீ வந்து நம்ம ஏன்னு எடுத்திருக்கோம் கரெக்டாக இப்போ பி வந்து ஒன் ஒன் த்ரீ கரெக்டாக ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கீழே த்ரீ ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஃபோர் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஏ ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ஒன் த்ரீ கரெக்டாக ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பண்ணால் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ஒன் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ சிம்பிளாக இந்த டேம் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை நம்ம எப்படி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏ மைனஸ் பி இதோ ஹோல் கியூபோட ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூபோட ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் ஃபார்ம்லா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேம் வந்து இங்கே கீழே இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அந்த டேம் வந்து நீங்கள் கீழே கொண்டு வாங்க ஏ கியூ மைனஸ் பி கியூப் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி கரெக்டாக ஸோ நம்ம இந்த டேம் வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா கண்டுபிடிச்சி அதாவது கொடுத்துருக்க கிவன் சம்மாக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இப்படி கிடச்சிருக்கு ஸோ இதே வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு இங்கேயும் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த டேமை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா இதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும்ல ஏன்னா இதுவும் இந்த வேல்யூவும் ஈக்குவல் கரெக்டாக ஸோ நம்ம வெறும் ஏ மைனஸ் பி மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ வந்து த்ரீ ஃபோர் த்ரீ எடுத்திருக்கோம் பி வந்து ஒன் ஒன் த்ரீ எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏவோட வேல்யூ என்ன த்ரீ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் பியோட வேல்யூ ஒன் ஒன் த்ரீ ஸோ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஒன் த்ரீயை போட்டோம்னா ஜீரோ த்ரீ டூ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் டூ த்ரீ ஜீரோ நம்ம வந்து இவ்வளோ வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிம்பிளாக வெறும் ஏ மைனஸ் பி மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டோம் ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்த இந்த பேசிக்ஸ் ஃபார்ம்லாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி நிறையா ஈக்குவேஷன் நிறையா சம்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக டரைவ் பண்ணலாம் ஓகேவா வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ